So, acababa de mezclarles comida. So, I had just mixed some feed for the chickens. Okay. Ahora, esta comida me dura como un mes. Um, so, I just finished mixing some feed for the chickens. And this here lasts me about um, a month. Uh, give or take a month. Y mi cosa de comida. Mi cosa de comida está abierta. Entonces, a cualquier momento que las gallinas quieran comer, aquí pueden comer. Pueden venir, pueden comer, pueden tomar su turno y comen. Todo lo que quieran comer, pueden comer. So here my, so here my feed system is open. So the chickens can come and eat pretty much anytime they want. They can take turns. They can, um, they can eat as much as they want. And this food pretty much lasts me like a month. And with the same supply, I basically throw them a little bit of food there. Todos con la misma cantidad de comida. A veces le tiro comida ahí en el suelo para que hagan lo que tienen que hacer. Entonces de todas tengo, haz de cuenta, 11 gallinas aquí y tres gallos y luego seis gallinitas allá. Um, acá afuera hay seis, allá adentro hay cinco y los tres gallos están acá afuera. Um, so basically what I have here is I have six hens out here, five hens on the inside, so a total of eleven. And then I got three roosters outside here, and then I got six of the of the small hens um, that are growing before they lay eggs. Uh, entonces, en total, haz de cuenta, tengo 17 gallinas totales y tres gallos. Um, so basically, in total, I have 17 chickens or 17 hens and three roosters. Um, pero para ver si para ver si conviene. Um, tener gallinas um, de muchas diferentes cosas de como por qué tener gallinas uh, vamos a solamente a los huevos vamos a ver um, el costo de un huevo que, comp que compras en la tienda y el costo de los huevos de esto de, con no se cuenta la comida uh, vamos a vaciarnos sobre la comida uh, uh, al huevo um, so out of all the many reasons why you should buy chickens, I'm going to go with basically the money one where it's like we're going to take a look at how much the eggs are at the store compared to how much it costs to, to have feed and then um, how much each egg pretty much cost, comes out to be in cost um, with the feed I buy um, pretty much every month. So that's what we're going to do. We're going to do a little bit of math. I'm going to do a little bit of matemáticas. Y vamos a ver todo lo que he escrito y todo. Y vamos a, a sacar, a hacer cuenta cuánto son un huevo en la tienda y cuánto son un huevo aquí. Um, y eso vamos a ver. So that's what we're going to do. We're going to do a little bit of math. And we're going to see basically how much an egg costs at the store to how much an egg costs out here. Um, so let's go. ¿Qué hubo? Pues aquí estamos. Um, de mi oficina. No, I'm just kidding. Uh, so yeah, so here we are. We're in my office. No, I'm just joking. Uh, so, I basically did a couple of math, hice un poquito de matemáticas, y haz de cuenta aquí tengo los papeles de, de las gallinas y todo eso. Y pues aquí, te, aquí tengo el papel original que había imprimido, y luego le escribía las fechas y cuántos huevos y todo eso, y al final pues todo esto. Y, so this is the paper, y atrás también pues. O sea, tengo así cuenta en el tiempo cuánto costaba uh, siete y media docenas y hace, hace, hace como una, una semana le tomé foto a uh, cuánto costaba igual la misma siete y media docenas en la tienda y, y todo lo que hice pues para sacar las calculaciones y todo uh, está en este papel. So here we got the original paper of where I basically we write down everything, we write down the dates, how many eggs, everything, the feed. And then in the back, I have basically how much 7.5 dozens would cost at the store. And then recently, um, like a week ago, uh, a week or two weeks ago, I basically went to the store and saw how much the 7.5 dozens would cost now. And basically 
when I do my calculations and everything to get the X. So that's what we got there. Y lo pues aquí, hace cuenta y vas a verlo aquí. O sea, tengo eh, la, pues la página donde se ve, hace cuenta todo. Ahí, ahí, puedes, ahí puedes ver um, todos, los, todos los huevos. Traté de hacer un, traté um, de escribirlo todo en la computadora. Está todo escrito en la computadora, pero ahí puedes ver, haz de cuenta todos los huevos. Uh, Cuáles son los que están poniendo, que están arriba. Y luego, cuánto gasté en comida y las fechas y todo. So here you can see is the paper, you can see it on the screen. Is, uh, is my feed, uh, my egg and feed um, paper which basically so shows like all the eggs as I typed everything up, all the eggs I've collected, um, the amount, um, the days I, I bought feed, um, and basically um, the amount of feed and everything. And then on the top you can see basically which which eggs are are laying at the moment and how much, how much those cost and, and everything. Um, y luego en el segundo papel, que igual también vas a ver el papel ahí, ahí, ahí vas a ver y puedes ver uh, más de cuenta todo. Igual, o sea, estamos en cuántos huevos, cuánto la comida y todo eso. Um, y la última vez de la comida fue julio 31. Y me salió 128 porque compré semillas de girasol, en ese me, eso me recuerdo. Um, so yeah, so on the second page, same thing, you can see all the eggs, how much, how much is the feed. And the last count of feed I basically bought and filled up was July 31st. And that cost me 120 bucks because uh, that time I bought a bag of sunflower seeds um, to mix in with the feed. Um, pues sí, ahí puedes ver, haz de cuenta o sea, toda la cantidad de huevos, todo eso y, y le puedes poner pause para, para que puedas ver todo, las fechas, o sea, puedes ver todo, o sea, um, estoy documentando todo. Um, so yeah, so those are the documents that I've been basically documenting on the eggs. So you can see dates, egg counts, what I bought, or basically when I bought feed and feed is basically pellets, scratch, um, broken broken corn and sunflower seeds. And y la comida is um, son peletas, no sé cómo se dice pellets, pero son peletas um, el mixto de trigo, sorgo, um, maíz y luego maíz quebrado y girasoles. Um, the sunflowers I buy every other or every time I can find them at the store. Um, I'll buy a bag of sunflowers and I'll put half of a bag of sunflowers in a mix. Um, y los girasoles, cuando compro los girasoles, es cada otra vez o cada vez que lo encuentre. Pero mezclo media bolsa de girasoles en todo el mixto que hago. Um, entonces, um, pero sí, y luego vamos a movernos. Uh, a la otra página que, que vas a ver ya se cuenta aquí es todo lo que tengo escrito aquí atrás de este papel que, que vas a ver en la computadora y so yeah so, so, so the next piece of paper or the next piece on the screen that you're going to see is everything I basically calculated and, and wrote down it's not that hard to calculate um, but we're going to go off on that and you're going to see on, on the screen entonces, para cuenta, primero, um, estoy calculando desde marzo 14 hasta agosto 7 del 2022, porque las gallinas, cuando agarré las gallinas, era, era febrero, ah no, um, había agarrado las gallinas de septiembre 22 del 2021. 
Um, so when we're doing the calculation, we're doing February 14th to August 7th, uh, 2022. And we're going off of that because I bought the chicks at September 22nd, 2021. Entonces, desde, desde marzo, agosto, son 18 semanas y he cosechado 841 huevos entonces le sacamos más o menos que salen a 46.7 huevos a la semana y desde, ese, desde esa fecha de marzo a hoy he gastado 306 dólares con 15 centavos para la comida y hace cuenta sale a 36 centavos el huevo um, pero como acababa de llenar el tambo todavía le queda como tres semanas al tambo de comida para que para que llegue a que se lo acaben um, haz de cuenta le quedan tres más semanas entonces si le hiciera tres más si le agregara tres más semanas saldría con 981 huevos entonces al final los huevos saldrían a 31 centavos por huevo uh, entonces más o menos la cantidad por docena sale a 3 dólares con 32 centavos a 4 dólares con 32 centavos. Um, so, going back to the, the whole count and everything, everything um, that we're doing. Um, so, we're going off March to August. Now, from there to now, it's 18 weeks and I've totally collected 841 eggs and it's 46.7x per week which come which I basically right now wasted from that date to now is $306 with 15 cents for feed which comes out to 36 cents an egg um, but there's still feed in the bucket and which gives me about like another three weeks of feed so if I would add those three weeks of eggs I would get 981 eggs pretty much and then they would come out to 31 cents per egg um, so my average dozen comes out to three dollars and 72 cents to four dollars and 32 cents um, per dozen but ahora vamos a mover para como se con donde saque esto haz de cuenta mas o menos las cuentas entonces yo iba a un lugar que se llama Sam's Club y comprábamos la caja de 7.5 docenas y eso en marzo do, del 2022 sal, salía a 16 dólares con 76 centavos entonces um, salían a 2.24 la docena o 18 centavos el huevo um, ahora en julio está, estaba comprando la tienda y miré los huevos y miré que los huevos estaban a 27 dólares con 37 centavos um, las 7 y media docenas de huevos entonces sale 361 dólares por docena o 30 30 centavos o 31 centavos el huevo um, so I would go to the store called Sam's Club and in March of 2022 uh, um, a 7.5 box of eggs, which is 7.5 dozens, uh, would come out to $16.76, uh, which comes out to $2.24 per dozen, which is 18 cents per egg. But in July, when I went to the store and um, I passed by and I looked at the eggs, um, it cost seven, a 7.5 dozen box, or 7.5 dozen box cost 27.77 dollars uh, $27 um, which at the end comes out to $3.71 per dozen or $30.31 cents per egg um, y estos son huevos regulares uh, mis huevos por creo que la sociedad y todo cuentan como que sean huevos orgánicos um, porque comen mucho son orgánicos y no están en jaulas entonces tienen su campo um, caminan, comen tierra comen zacate y luego también pues tienen su comida 
y luego cuando voy y, y sacamos la, la, los, los pedazos de comida que quedan en la, en la casa, allá se los tiramos y se los comen. Um, so, these chickens, I guess, per society, they count as organic and pretty much range free, um, cage free, because um, they're not all cooped up in a little cage because they do eat dirt, they eat grass, chicken, uh, kitchen scraps, they do get their feed. And then when I cut grass and everything out in the, the field or whatever, like they'll eat all that too. Um, so I guess per society or, or whatever, like my chickens are considered organic. Even though I just say like, oh, they're just chickens, you know, I guess they're considered organic chickens and what I get are organic eggs. Uh, entonces sí, por la sociedad, hace cuenta, se nota como que son orgánicos, aunque yo digo, oh, pues son mis gallinas nomás, uh, pero para mucha gente son gallinas y los huevos son orgánicos. Uh, y aquí vas a ver varias fotos, and here you're going to see various pictures, y hace cuenta, saqué los precios de tiendas diferentes que hay en, en la ciudad de Tucson. So I took out various prices of... Of, uh, of eggs in the city of Tucson uh, of, of de cuanto cuesta una ocena of how much um, a dozen costs so if you're almost called Albertsons we're going with Albertsons $5.99 we lost that Safeway then we got Safeway $8.49 which is Safeway $8.49 a dozen there's una tienda que se llama uh, sprouts, uh, store called Sprouts. Los tienen a $5.79, they got them at, at $5.79. Uh, una tienda que se llama Whole Foods, uh, the store of Whole Foods, $6.99, $6.99. Uh, at Walmart, uh, Walmart has them at $4.26. Those at Walmart, los tienen a $4.26. Uh, una tienda Fries, uh, ese los tiene a $4.99. Fry's, uh, the Fry store, food and drug, that one has them at $4.99. And then Target, los tiene a $7.39. And then Target comes out to $3.99. Entonces, más o menos, por ahí, una ocena en la tienda sale como $6.27. Aunque cada tienda, aunque cada tienda tiene sus diferentes precios, you know, de, el más barato siendo, you know, cuatro y medio al más caro siendo ocho y medio, you know? um, pero más o menos por ahí, hace cuenta, las calculaciones salen que la mayoría es 6.27, pero ahí, ahí se ve um, todo lo que tenemos. So on average, like a store, uh, uh, an organic dozen per eggs at the store is 6.27, and you know, in reality, like the cheapest is about four and a half bucks, and then the most expensive I found was eight and a half bucks. So, but on average, like it comes out to pretty much around six, six thirty a dozen. Um, but you can see the prices that I showed you, and that's basically what we have around in Tucson. Um, but yeah, so from what I do here, and basically when I buy feed and everything, and all the eggs that come out and everything. Like my dozens come out to uh, 3.72 or 4.32 a dozen. Entonces, lo que hago aquí y calculando todo eso y todo, you know, mis docenas salen a, a como te diré, a 3 dólares con 32 centavos, a 4 dólares a 32 centavos por docena. Entonces, al final no está mal. Um, no, no está mal para nada um, pero sí pa, para que mucha gente que me ha preguntado que, que oh um, te, te conviene tener gallinas te conviene tener tantas gallinas o sea todo eso um, sí porque por la cantidad de gallinas que tengo y por la comida que le doy um, es Va bien. Um, creo, creo que si les tuviera el, el alimento un poquito más, sería mucho más barato, pero yo no les quiero hacer eso a las gallinas. Um, 
So for the question of like, is it worth it to have chickens for eggs and stuff? Uh, for me, yes. Um, even with these calculations and everything, like it is worth it. Even with the feed that I give them and everything, like I could even hold back feed and the eggs would come out a lot cheaper. Uh, but I don't want to do that to them. You know that that's just kind of messed up. Just let them do their thing. It's not like it's not like they abuse the feed. It's just like they get hungry, they eat. That's that's fine. Um, but yeah, um, pues sí, ahí está, o sea, ahí para que se vea todo, todo, lo que, todo lo que le saqué, o sea, para que se vea lo que le meto, o sea, los huevos que le he sacado y todo eso, o sea, ahí está. Um, pues sí, um, si hay otras más preguntas, pues ahí la hacen. Um, but yeah, so anyways, there it is, there's all the basically info and all that stuff of like the eggs, what's in it, what comes out. Um, and why I think it's worth it well, because it's, it's just there you know um, but yeah anything else go ahead and ask the questions and we'll get back to you so uh, please comment and subscribe ask questions and we'll get back to you thank you